Halo semuanya, perkenalkan saya Pak Well yang ditugaskan sebagai Ketua Panitia Lomba. Kali ini saya akan membuat tata cara Lomba 17 Agustus untuk SD Santo Yosep dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Berikut videonya. Nah, untuk kelas 1 adalah lomba fashion show yang dimana yang akan dinilai adalah ekspresi wajah, kesesuaian kostum dengan tema, keberanian tampil, gaya atau posenya. Nah, saat merekam, kamu boleh menggunakan handphone ataupun menggunakan kamera digital. Kamu tinggal pilih. Ketika merekam, kamu boleh menggunakan musik pengiring dengan menggunakan speaker yang lain atau handphone yang lain sebagai soundnya, dan sambil kamu berjalan atau catwalk, kamu menggunakan handphone untuk merekam secara portrait. Portrait adalah berdiri, landscape tidur. Jadi, yang membantu merekam nanti akan seperti ini, merekam dari si anak berjalan dari mungkin jarak 2 meter di depan, atau 3 meter dari depan, maka yang merekam dari depan, menunggu di depan. Seperti itu, datang lalu balik lagi, datang lalu balik lagi, itu untuk kelas 1 Nah, untuk kelas 2 adalah lomba menyanyi Dengan memiliki dua lagu pilihan, yaitu lagu Garuda Pancasila dan Hari Merdeka Apa saja yang dinilai? Penghayatan lagu, intonasi, ketepatan nada, dan sikapmu pada saat bernyanyi Caranya bagaimana? Kamu akan direkam dengan full body dari ujung rambut sampai ujung kaki menggunakan handphone ataupun menggunakan kamera digital. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kamu merekam menggunakan handphone ataupun menggunakan kamera digitalmu dengan posisinya portrait, bukan landscape, tapi portrait. Itu untuk cara merekamnya. Musik yang telah diberikan ataupun musik karaoke yang telah diberikan oleh wali kelasmu sebagai pengiringnya. Musik pengiring kamu boleh gunakan di speaker ataupun di handphone yang lain sebagai media suaranya. Nah, di saat itu juga kamu menyanyi. Jadi, yang kamu rekam adalah suaramu sekaligus musiknya. Nah, seperti itu. Usahakan tipsnya, usahakan Volume musik atau speakermu itu jangan terlalu kencang dan jangan terlalu pelan. Sesuaikan dengan suara si penyanyi sehingga suaranya tidak terbenam. Dan satu lagi, kalau boleh gunakan tripod ataupun tatakan untuk memegang handphonenya saat merekam. Tujuannya biar videonya tidak goyang-goyang. Itu dia. Nah, untuk kelas 3 adalah lomba membaca puisi. Lomba membaca puisi dengan pilihan dua puisi, yaitu kemerdekaan ini dan jasa para pahlawan. Apa saja yang dinilai? Intonasi, ekspresi, sikap, dan kostummu dalam membaca puisi. Caranya juga sama, kamu bisa merekamnya menggunakan handphonemu ataupun menggunakan kamera digitalmu dengan posisi portrait dengan Frame dari atas sampai bawah, kepala sampai kaki full. Nah, seperti itu. Jadi, hasil videomu kamu kirimkan ke gurumu. Seperti itu. Nah, untuk kelas 4 adalah membuat poster digital berwarna. Nah, kita sudah belajar membuat PixArt. Jadi, kamu menggunakan aplikasi Pix art dalam membuat postermu. Apa saja yang dinilai adalah kesesuaian dengan tema, isi poster, kerapihannya, serta warnanya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Carilah bahan-bahan postermu dengan menggunakan kata kunci yang kamu sesuaikan boleh merdeka ataupun contoh poster kamu cari ataupun contoh poster kemerdekaan kamu cari bahannya. Setelah kamu cari, kamu boleh mungkin simpan seperti ini. Kamu klik kanan, eh sorry, kamu klik, lalu klik lama, lalu download gambar. Maka 
hasil downloadmu akan ada di galerimu. Setelah itu, buka lapis artmu, lalu kamu buat idemu ataupun imajinasimu dalam membuat poster yang sesuai dengan tema kita. Jadi kamu sudah ada bahannya, jadi kamu boleh melanjutkannya menggunakan PixArt. Kamu tinggal plus, nah kamu cari bahanmu, kamu boleh membuat latar belakangnya sesuai dengan warna kesukaanmu. Kamu boleh memasukkan bahan-bahan yang sudah kamu cari dan buatlah menjadi sebuah poster. Nah, rang buatlah kata-kata poster yang menarik sehingga kamu dapat mengajak orang-orang tertarik untuk melihat postermu. Nah, untuk kelas 5 adalah membuat komik digital. Kita sudah belajar PowerPoint. Kamu membuat komik digitalmu di PowerPoint. Di PowerPoint dengan kredit dengan ketentuan menggunakan 5 lembar. 5 lembar artinya 5 slide. 5 slide. Dalam satu slide terdiri dari 4 kotak standar yang telah kita buat sebelumnya. Jadi 4 kotak satu slide. Kalau dihitung kotaknya berarti 4 dikali 5 sama dengan 20 kotak. Jadi buatlah cerita atau kembangkanlah cerita komikmu berdasarkan tema kita dan carilah bahan-bahannya di internet. Terserah yang berhubungan dengan tema kita. Usahakan yang PNG ataupun kamu bisa menggunakan remove background. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, syaratnya adalah ketika kamu mengerjakan, kamu harus mengirimkan bukti apakah kamu mengerjakannya atau tidak. Caranya, ketika kamu mengerjakan, kamu mengirim tiga foto tahap. Yang pertama adalah ketika kamu menyalakan laptopmu dan ingin memulai, kamu foto dirimu. Boleh selfie atau boleh dibantu foto. Jadi kamu kelihatan dan juga isi laptopmu bahwa kamu mengerjakan dari nol. Lalu yang kedua adalah hasil setengah jadi. Hasil setengah jadi, kamu boleh selfie ataupun kamu boleh dibantu fotokan kamu dan hasil kerjamu kelihatan. Lalu yang ketiga adalah foto akhir kamu mengerjakan. Yaitu kamu boleh selfie dan juga boleh difotokan pada saat kamu mengerjakan, kamu juga kelihatan dan juga hasil kerjamu. Tujuannya apa? Itu adalah sebagai bukti bahwa kamu mengerjakan pekerjaannya. Nah, apa saja yang dinilai adalah kesesuaian tema, alur cerita, kerapian dalam pembuatan komik. Jadi, gunakan Bahan yang ada di internet, kamu boleh mengambilnya. Nah, untuk contohnya, saya buat sebagai berikut. Anggaplah kamu sudah selesai mengerjakannya dengan 5 slide ataupun 5 lembar dengan masing-masing slide 4 kotak. Nah, untuk yang kamu kirimkan ke gurumu adalah file hasil kerjaanmu dengan cara file save as, lalu buat namanya, buat namamu, contoh adalah nama, Namamu, lalu lomba kelas, lomba kelas 5. Lalu kamu save. Nah, setelah kamu save, lalu kamu kirim ke classroom yang sudah disediakan oleh guru wali kelasmu masing-masing. Nah, untuk kelas 6 adalah lomba pidato. Apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah isi pidato sesuai dengan tema. Yang kedua, tata bahasanya. Yang ketiga adalah komunikatif. Yang keempat adalah ekspresi. Bagaimana caranya? Rekamlah dirimu saat berpidato. Buat dulu pidatonya. Lalu rekamlah dirimu saat berpidato. Baik menggunakan handphone ataupun menggunakan kamera digitalmu. Posisinya adalah portrait. Portrait sudah tahu ya, berdiri. Dan usahakan posisinya itu dari ujung kaki sampai, eh sorry, ujung kepala sampai ujung kaki. Kebalik ya, sampai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, usahakan sam, eh, jangan terlalu jauh. Tujuannya adalah biar suaramu jelas ketangkap. 
dan usahakan ketika memecahkan suaramu loud atau keras sehingga ke voice recorder dari alat merekamu itu cukup menangkap suaramu. Nah, kamu boleh mengganti backgroundnya, meng- meng- membuat kreativitas backgroundnya, tapi tidak disarankan uh, atau tidak dibutuhkan suara atau back sound. Jadi murni hanya suaramu saja. Suara back sound atau musik-musik back sound tidak perlu karena itu akan mengurangi nilaimu. Yang diperlukan adalah suaramu, uh, penampilanmu saat di video. Jadi itu akan dinilai dengan kriteria tadi yang sudah disebutkan. Nah, untuk penampilan ataupun uh, pakaian, kamu boleh sesuaikan dengan uh, apa namanya ekspresimu, karena itu ada di ekspresi penilaiannya. Boleh menghias backgroundnya saat merekam? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah menggunakan sound uh, musik-musik sebagai backgroundnya ketika kamu mengucapkan pidatomu. Jadi hasilnya yang kamu kirim adalah murni video ketika kamu membaca pidato. Tidak ada suara backsound. Untuk batas pengumpulannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, di classroom masing-masing adalah sampai dengan tanggal 13 Agustus pukul 15 atau jam 3 sore. Jadi itu adalah batas pengumpulannya. Setelah itu, setelah terkumpul semuanya guru-guru dan juri akan memilih 5 terbaik. 5 terbaik ini akan dipertandingkan atau akan ditampilkan saat final, final 16 Agustus. Jadi kita akan menyaksikan final tanggal 16 Agustus melalui Zoom. Nah, setelah itu final tanggal 17 akan diumumkan pemenang lomba. Jadi tetap nanti tanggal 16 dan tanggal 17 kita tetap stay tune untuk perlombaan kita. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, tetap semangat. Semangat berlomba dan berjuang. Dadah!